Ruka juu wadi ya tuwa nyingine Ruka juu na fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi Kijana chapa kazi Jikinge na maradhi Ruka 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 Mtazamaji karibu katika fainali ya Ruka Jeu na Fema TV Talk Show tunaruka moja kwa moja kutoka studio za GRM Mwenge Dar es Salaam. Leo hii pamoja na wewe mtazamaji mnayeangalia kutoka hapa ulipo tumebahatika kuwa na wageni ndani ya studio ambao wako pamoja na sisi. Karibuni wote sana tuangalie Ruka Jeu na Fema TV Talk Show. Bahati. Kimbilis mwisho. Hatimaye leo ni fainali ya Ruka yeah. Juu na Fema TV Talk Show. Ni msimu wa kwanza ambao wenye msisimko wa hali ya juu naweza kusema. Mimi nasikitika sana kwamba kipindi kinakuisha kwa sababu unajua haya mambo tumeyazoea sasa mm -hmm. tutafanyaje inakuwaaje? Ah, mimi nafurahi yeah. kwa sababu Watanzania wengi wamejifunza mambo mengi sana kuhusiana na ujasiria mali yeah. wala sijakosea na nina uhakika. Na hilo ndio lilikuwa lengo letu sisi Femi na Hip kuweza kukufanya wewe mtazamaji na wengine wengi kabisa kuweza kujifunza masuala mbali mbali ya ujasiriamali. Tumeangalia changamoto mbali mbali ambazo wajasiriamali wetu sita wameweza kuzikabili lakini tunaamini kwamba mbali ya ujasiriamali bali na wewe mtazamaji huko uliko ulifaidika sana na kipindi hiki. Nikwe. Wiki kumi mfululizo. Na hii ni ya kumi na moja. Bila shaka. Bahati wewe umekuwa busy sana ukifuatilia matokeo na kuwajuza watazamaji wetu. Lakini ni vizuri ukawaeleza hii kazi ulikuwa unafanya na nani? Kazi hii ya kukusanya matokeo na kuangalia zile SMS ukusanyaji wote zikuwe kifanywa na kampuni ya Starfish wao ni wataalamu kabisa katika masuala haya wao ndio walikuwa wakichukua zile SMS zote maoni na ushauri wote na kutoka kwa watazamaji wetu na wao ndio ambao hivi sasa bado swala la ku kupokea kura linaendelea na wanaendelea kupokea kura zenu kwa sababu leo hii baka dakika 30 za mwanzo za kipindi utaendelea kupiga kura no. mtazamaji ni simu yako na wewe no. unaweza ukaendelea kupiga kura na ukabadilisha kabisa msimamo ambao nitakusomea hivi punde yeah. na kumfanya mshiriki ambaye unampenda wewe na unadhani kwamba anastahili kunyakuwa milioni tano Mwisho wa kipindi kabisa akajulikana na wewe ndo kamfanya ashinde kwa kumpigia kura kadri wezavyo. Wakati Yurisha wewe likuazi. wakati wewe unaendelea kupiga kura basi bahati tupatie matokeo yamesimama vipi? Ah, uh, na unakumbuka tu kwamba hili ni jaribio la tisa la wiki iliyopita ambao waliifanya na ni jaribio lilikuwa likihusisha kwamba wasilisha mchanganuo wa biashara. Ni jaribio la tisa. Angalia hapo kwenye luniga yako punde tu utamuona mshiriki Noel huyo hapo yeye kwa majaji wiki hii amepata alama ishirini na moja. Hizo alama ishirini na moja zikikotolewa kwenye asilimia sitini, anapata pointi arubaina mbili. Na kutoka kwa watazamaji basi, amepata SMS tisa na zikikotolewa kwenye asilimia arubaini inakuwa pointi sifuri. Kwa hiyo pointi sifuri, ikijumrishwa na arubaini na mbili, Noel ana pointi arubaina mbili katika jaribio hilola tisa la mwisho kabisa. Formula hiyo hiyo inaenda basi kwa mshiriki Saumu, yeye ni mshiriki namba mbili. Yeye katika jaribio hilo la tisa amenyia kuwa pointi na tatu kama inavyoonekana hapo. Mshiriki namba tatu, Benita, si mwingine huyo kutoka Njombe huko. Yeye wiki hii amenyia kuwa pointi na moja kama inavyoonekana. Rajab uh, Idrisa Idrisa mshiriki namba nne, yeye wiki hii amenyia kuwa jumla ya pointi na nne. Rajab mshiriki namba tano, yeye wiki hii ana jumla ya pointi ya msina tatu na Mariam mshiriki namba sita, jumla ya pointi arubaini na tatu. Kwa hiyo huo ndo msimamo wa wiki hii. Lakini basi jumla ni mjumuisho wa sasa machangaboto uh, ma zote ambazo wamekua kizipata majaribio yote. La kwanza baka la tisa umesimamaje msimamo. Tukiangalia hapo mshiriki namba moja, Noel, yeye... Uh, wiki hii amepata pointi arubaini na mbili na zikijumlishwa basi na kabla ambayo ni pointi miambili ya msina nne ana jumla ya pointi miambili tisini na sita formula hiyo hiyo basi inaenda kwa mshiriki namba mbili ambaye ni saumu yeye mpaka sasa katika majaribio ma yote tisa ana jumla ya pointi miatatu kumi na tisa saumu ana jumla ya pointi miatatu kumi na tisa benita Uh, mshiriki namba tatu yeye ana jumla ya pointi 429 429 zinaenda kwa Benita na Idrisa mshiriki namba nne mpaka sasa ana jumla ya pointi 
na moja. Huyo hapo ni Idrisa. Rajab mshiriki namba tano. Eh, mpaka sasa ana jumla ya pointi mia nne ishirini na moja. Na Mariam mshiriki wetu namba sita. Mpaka sasa ana jumla ya pointi mia tatu na nne. Huo ndio msimamo wa Mabilis. Sante sana bahati kwa kutujuza msimamo huo mm -hmm. na kwa kweli limekuwa shindano la kusisimua ambalo limekuwa likitoa mafunzo pamoja na burudani na leo nafurahi sana kwamba studio inaonekana tofauti kidogo mm -hmm. hawa wageni wetu ambao wako huku ambao mm -hmm. wako pamoja na sisi hapa tunafurahi sana kuwa na nyinyi na bahati mm -hmm. utamisi kitu gani zaidi wewe baada ah, kwa kweli mimi nitakachokumbuka sana ni mbishano mbishano leo majaji oh, majaji, majaji yeah. wa kudumu walikuwa yeah. wananifurahisha sana yeah, sab, sab. lakini hata jinsi ambavyo eh, washiriki walivyokuwa wakijibu au ma wakiwa kuamua changamoto nilikuwa na furai sana mabilis umeona wewe nipatie mali mpya bei ya zamani sasa bwanaishi umetufuata mpaka huku tena a a sasa wewe unachochangaa kitu gani nyinsi mnanikimbia Ah. Na nakwambia biashara ni popote. Bwanaishi bwana. Mambo gani tena? Mradi eh? kukiwa na watu fanya biashara. Unajua leo ndio finali bwana. Nafahamu. Usitaki kutuharibia hapa. Wewe una, unafikiri we, wa, a, wa, watu wote watashinda kuniungisha hata kizole, kizolewa hapa iwezekani <laughs> lazima nifanye biashara. <laughs> Bwanaishi unanishangaza sana. Wewe kila mahali unaenda tu. Mpaka hey. kwenye hey. stage unakuja. Hey, Bwanaishi unafanya biashara. Mpe maswali yake tu. Lakini mwanaishi, eh. wewe ulikuwa unataka kuwa mjasiriamali. Na mjasiriamali ulikuwa ukijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mjasiriamali wetu sita. Ilikweli. Umejifunza nini? Wiki zote kumi na hii ya kumi na moja. Umejifunza nini? Kwa kweli mambo nino jifunza ni mengi mno. Nimejifunza mambo mengi na changamoto ni hivi. Uh -huh. Na changamoto ambayo siwezi kuhisahau ni jinsi ya kukabiliana na wateja wa sumbufu. <laughs> Hiyo. Alafu kitu kikubwa ni ito jifunza ni jinsi ya kujiwekea akiba. Ah, hey. tena hiyo hiyo ni jambo zuri sana. Hey. Na kwa sababu nilishawauliza watazamaji kwamba umeweka akiba kiasi gani kwenye kibungu chako, hey. itakuwa vyema leo tuambie umeweka shilingi ngapi. Ah hmm. ah. Shilingi ngapi ziko mle kwenye kibungu? Siku ya kwanza niliweka shilingi 250. Alafu wiki iliyofuata 250. Bwanaishi wewe wow, utakumbuka oh. kila siku ngapi? Unaweza kumbuka siku zote uliweka shilingi ngapi wanaishi? Unajua swali limekuwa la ghafla mno. Ni ghafla gani? Bwana wewe pasi. Nipende muda nijiandae na na kama kama. Fungua hicho ni, ni kweli kabisa. Iki kibubu leo inabidi ukimwona. Kivunjwe tu tuone. Ah. Jamani, mbona sasa kivunjio sina? Kuna mtu mwenye shoka hapo? Panga kule hakuna panga. Sasa mnaona hata hapo panga wao. Vunja bwana vunja. Sasa nitavunja na kitu gani? Utatafuta tu utajua leo. Leo lazima kivunjwe hicho. Ah, kuna bahati hapa kuna nyundo. Eh, lazima kivunjwe. Maana mimi watu nimeshawauliza. Nimeshawauliza watu. Lakini moyo unaniuma. Nasikia kwengele kwengele nyingi. Ukijerui kibubu changu moyo unaniuma sana. Vunja tu. Lakini nitafanya sasa. Eh, vunja tu. Vunja kabisa. Tujue. Au make sije kwa bla bla tu hapa. Kwa naweka hela ngwe. Hakuna bla bla. He, anaza bwana. Zinaweza zikafika laki hizi eh? Hakuna bla bla kwenye biashara. Laki zote zikafika hizi. Unaona? Naomba nikunikabidhi niwe nacho. Hichi kibubu. Hiyo <laughs> itakuwa ngumu. Ndio, mimi si ndo naenda kuhesabu. Kwa sababu mimi ndo nimeuliza watu swali. Na yeye ndo mtu wa hesabu. Eh. Ah ah, sawa, anakubali. Eh, sawa. Lakini endelea. Wakati wa kuhesabu lazima tu hesabu atusimuamini mtu kwenye masuala ya pesa. Hata mimi ya... Ah ah, kwenye ah, pesa kwa kweli. Ah, bwanaishi. Siwezi kumwamini mtu. We endelea lakini kuhesabu tunahesabu wote. Kukusanya ni kusanya mimi alafu uhesabu peke yako. Basi jamani, haina shida. Jamani mtakubali kweli ni haina shida, haina shida. Tutahaya. Tutahesabu wote. Hana neno. Umejitahidi sana. Ah ah, sio kujitahidi. Hakuna shida. Haya mambo ya biashara. Jipatie mali mpya. Safi sana. Lakini bei basi hayo hayo ni mambo ya bwanaishi. Sisi tutafanya nayo nini bwana? Yeye mambo yake ni kuchemka chemka lakini naona leo kajitahidi kidogo. Kajitahidi eh? sana, kajitahidi sana, kajitahidi sana, kajitahidi. sana 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 tu. Basi bahati si vibaya tukawatambua wale ambao bila kuwepo wao mm -hmm. kipindi hiki kisingeweza kuwa hapa kilipo wala kisingeweza kwenda hewani na wala tusingetembea huko kote tulikotembea. Sana sana. Mm. Shukrani za pekee basi ziwafikie majaji wa kudumu ambao tulikuwa nao katika vipindi vyote vya Ruka Juu na Fema TV Talk Show lakini sambamba nao majaji walikwa ambao pia tumeweza kuwakaribisha karibuni sana mpo hapa pamoja na sisi. Lakini tunawashukuru pia wakurugenzi wa wilaya na wawakilishi wao ambao wamefika hapa pamoja nasi leo. Asanteni sana uwepo wa DC wa Kilindi na Utambua huko nimekuona karibu sana na asante kwa kuwa nasi tunashukuru kwa ushirikiano 
Tunashukuru pia wadau na washirika mbalimbali mbali ambao mlikuwa mkitusaidia katika kuwatafuta wajasiriamali lakini pia eh, katika kutusaidia saidia na mambo mengine yote katika wajasiriamali wetu sita kuanzia mwanzo wa safari mpaka hivi leo. Lakini pia tunatambua uta, uh, uwepo wa mabalozi ambao wanazowakilisha nchi zao hapa nchini. Mm, asanteni sana kwa kuwa nasi na pia tunatambua uwepo wa bodi ya ushauri ya vijana ya femina hip wanaitwa yabwa asanteni sana ah, kwa kuwa nasi asante sana lakini bila safi mm. makofi hayo mm. wanapokea makofi yao asanteni sana lakini kuna wengine sasa bahati hawa ambao walitupa mshiko ah, ule ambao unatuwezesha kuweka mafuta kwenye gari mishiko, kuzunguka mshiko muhimu mshiko muhimu sana mm -hmm. Shukrani ziende kwao Sir Ronald Grierson kutoka Uingereza, NMB Bank ya Tanzania hii, Aeon Insurance Brokers, uh, Financial Sector Deepening Trust ya Tanzania pia hii na bila kuwasahau Tanzania Media Fund. Shukrani za pekee pia kwenu nyinyi ambao mlituwezesha. Asante sana kwa makofi. Safi, uh -huh. bahati. Uh -huh. Naona hicho hicho kibubu kinakuelemea elemea kina ni elemea lakini haina shida yeah. kwa sababu naomba tu niwakumbushe watazamaji kwamba unaweza kuendelea kupiga kura na kuweza kubadilisha matokeo yale ambayo nimekuonyesha hivi punde kwa kupiga kura yako kwa mshiriki ambaye unadhani kwamba anastahili kunyia kuwa milioni tano. No. Utaratibu ni ule ule unaanza na neno ruka lazima uanze na neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika namba ya mshiriki kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. Yeah. Mm -hmm. Safi Kwa hiyo endelea kupiga kura simu yako tu ndio itaweza kubadilisha matokeo. matokeo. Yeah. Safi kabisa. Mtazamaji wewe ambao unaangalia Ruka juu na Fema TV Talk Show sasa wakati bahati anaenda kuhesabu hizi pesa za bwana Ishi mm -hmm. najua bwana Ishi achezi mbali hapa yeah. unga robo anasema. Mimi nakuacha. Achezi mbali bwana Ishi. Mm -hmm. Bwana bahati tutaonana baadaye. Mimi Hakuna sasa shi. Ni muda wangu kuwakaribisha sura baadhi ya sura ambazo mmezizoea kuziona hapa kwenye stage. Majaji wangu wa kudumu, niwaalike kwenye stage kwa sababu muda wa nyinyi kuonekana umefika. Karibu sana kwenye stage, anakuja pale Judge Beno mbele. Eh? Judge Beno akifuatiwa na Judge Astro. Judge Beno na Judge Astro wakati mnachukua nafasi zenu hapo, habari za leo. Jema kabisa. Mimi mambo. Ah, salamu. Naona leo mmetoka kivingine kabisa. Yeah. Mimi mwenzenu bado na overall tu. Yeah, mara moja tu kwa shosho mbaya. Basi, mimi nataka niwaulize maswali mawili matatu yes. kuhusiana na mambo ambayo yameendelea katika Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Lakini kabla hatujafanya hivyo, nataka mjikumbushe kidogo yale yaliyowakuta nyinyi katika wiki moja ambazo tumekuwa tukifuatilia kipindi hiki. Wewe mtazamaji, jiunge pamoja na mimi tuangalie kwenye runinga yako ni kitu gani kilitokea. Tizama. Na sisi tutakuwa tunawaha hukumu katika yale wanawayafanya. Mnawa hukumu. Tunawaha hukumu. Kwa ni tabasamu lake, Jaji Beno, limekuwa tabasamu la mamba? Misi kuona tangazo pali. Tatu zina mtoshi. My love, mbani mwumachia shingabe. Wewe kafukera kusema my love, au? Jaji Beno. Akambio kwa majajewa. Alikosa, lakini kwa hile trust. Lakini pia walitulizani. Mimi ni metafusili kama uzumayifu. Na mina kubali alandai. Hawatondoka watupule. Naona mnacheka nyinyi wenyeo, mnaona kama sio sisi vile, lakini ndo nyinyi wenyeo, ndo mlikuwa hapo hapo. Ni kitu gani mbacho mmekiona hapa kimi wakumbusha zile siku zingine, zile zokuwa zumepita? Kikubwa kabisa, hii sili zinzima za Fema Talk Show hasa katika aswala lazima ruka juu no. lilikuwa linaangalia linaburudisha kwanza lakini pia linatoa elimu ya masuala mazima ya ujasiri ya mali kwa hiyo utaona majaribio yote yalilenga kumpeleka elimu katika swala moja au lingine kuanzia mtu anapopata wazo la biashara namna gani anapata mtaji anatafutaje masoko anayadhibiti vipi masoko yake asimtoke lakini vile vile namna gani anajitanua anajitangaza na vi, analinda usalama wa biashara yake na vile vile anaweka na kuwekeza. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha burudani wakati huo tunapata elimu. Safi kabisa. Jaji Beno, unaniangalia mimi umsikilize jaji mwenzako. Naona unatabasamu wewe vipi? Nimesahau pia alikuwa ana bana sana. Alikuwa ana bana sana eh. Eh haya tusikilize jaji Beno. Nimemsikiliza lakini actually ni sema nime nimefurahi na vitu ambavyo vinanikumbusha sana ni ile mitihani ambao washiriki walikuwa wanakutana nao na namna ambavyo walikuwa wanaitatua kwa kujua au kwa kutojua kwamba wako recorded lakini kikubwa 
ni namna ambavyo unaona wana ile ari mm. ari na mwamko mm. wa kujiajili mm. kwa sababu wengi ukiangalia wameanza kwenye sifuri lakini mm. wameweza kudunduliza kwa namna zozote zile ikawafikisha hapo alika kwa hiyo sitasahau ile mitiani ingawa sitamsahau astro naye alikuwa maeneo mengine alikuwa ana, anawafinyia vijana safi kabisa yeah. ni uzoefu wenu sasa kama majaji wa kudumu kuna majaji wengine walikuwa wanakuja wiki moja wanaondoka lakini nyie mmepiga wiki zote moja. ni kitu gani ambacho nyinyi wenyewe mngependa kum, kumweleza mtazamaji wa Luka juu na Fema TV Talk Show kwamba mmekitoa katika kipindi hiki kwa kuwa majaji wa kudumu yeah, labda kwa upande wangu mimi na shukuru sana tumepata hii fursa au nimepata hii fursa ya kueleza na kuchangia yale ambayo nayafahamu katika ujasiria mali kwa sababu naamini hii ni fursa pekee na ni nadra kutokea. Kwa hiyo nimeweza kutoa elimu kupitia ujasiri ya mali sita naamini mm. umati na umma wa Tanzania ambao walikuwa wanafikiria kipindi chetu cha ambacho ni cha Fema TV Talk Show sio kwa namna pekee kabisa lakini lingine la msingi kabisa ambalo na, nataka wa Tanzania waondoke nalo ni kwamba swala la ujasiri ya mali ni jukumu la kila mtu kumwamsha mwenzake kwa nafasi yake. Mimi nataka uzungumze wewe kama Beno sasa. Wewe kama Beno Chelele Jaji Beno. Mhm. Mm mm -hmm. Kwa wewe binafsi. Ya, yeah, mimi binafsi kuna vitu nimejifunza, nimejifunza jinsi ambavyo mimi nilianza katika aliduni lakini nimeona wako ambao walianza katika aliduni zaidi ya ile ya kwangu. Mm -hmm. Kwa hiyo nimeona kabisa kumbe kuna watu wametoka mbali sana. Mm -hmm. Na hilo nimejifunza lakini alitaishia hapo vile vile napata fursa ya kwenda kuhamasisha vijana wangu ofisini kwamba Iki kidogo mnachokipata mshwa mwezi mnaweza mkadunduliza kikaja kikafanya mambo mengine makubwa zaidi ya kazi ambayo tumewajili pale. Safi jaji Astro ana shauku ya kuzungumza tusikupotezee point endelea hapo hapo. Hata mimi mwenyewe nimejifunza kama kama mzazi lakini pia kama mjasiria mali jamii ambayo kazi yangu kubwa ni kuelimisha kuanzia katika familia yangu na nje. Nimejifunza ubunifu wa vijana walionao nimepitia ubunifu mwingi lakini wao pia walikuwa wa aina ya kipekee. Kwa katika mafunzo waliotuonesha hapa Nimejifunza kuatia watu moyo kwamba usikate tamaa. Na wapunguze punguze kujirusha na kujinafa siku zili kiasi. Bana kidogo kama kwenye kibubu. Hey, hey, Upate hey. mtaji na we utoke. Safi kabisa. Katika mazungumzo yangu mimi na nyinyi yale ambayo haya kuhusika na TV moja kwa moja. Mluwe kundokeza kwamba kuna mambo ya wanawakuta wako barabarani. Jaji Astro linampia siku moja unasafiri pale uwanja wa ndege ukapewa ile nafasi haraka haraka mpishe ni jaji wa ruka juu eh apite pale Jaji Beno anaambia siku moja unajirusha mahali watu wakawa nagusana migongoni jaji wa ruka juu huyo Mambo kama haya mnayachukuliaje huko barabarani Yeye ametupa changamoto kwa sababu watu wana matarajio mengi kwa sababu uwezi kuwa jaji una hukumu wenzako wakati waonyeshi mfano mm -hmm. Kwa hiyo ni changamoto kwetu na sisi kama wao kukazana kuonyesha jamii kwa kupitia vitu ambavyo tunavyofanya kwamba unaweza kubadilisha maisha yako kupitia ujasiri ya mali. Hiyo ni changamoto. Yeah, Lakini pia ya kufurahisha zaidi wametupandisha grafu ambayo atustahili. Kwa hiyo sikuza takula kwenye kona inabidi ujifike. Mtu anakutambua kwa sikio. Unagopa Unagopa zile chips za mamantilia uweze kula tena. Mamantilia inabidi nimwambie mamantilia bana nyuma huko bwana kwa sinione bwana. Jaji graph iko juu. Jaji bwana vipi wewe? Mimi nadhani nitabidi niombe baadaye kama ikiwezekana kuwe na allowance kidogo cha ziada ya kujikima manake. Manaki kwa kweli tumepelekwa juu mm. inawezekana hatujafikia hatu huko. Mm. Lakini kilicho nisisimua ni, ni zaidi ni kwamba ukikuta watu wanataja wanakuzungumzia ukiwa unapita, mm. si ndio? Unapata picha kwamba wana muda wa kuangalia na ujumbe utakuwa umewafikia. Hilo kwangu mimi nilikuwa linanipa faraja sana. Ingawa niwe mkweli. E, kwenye traffic light mle kama umekuta karanga au miwa kama zamani ulikuwa unataka uchukue tu sasa hivi inabidi ujiulize mara mbili na tatu. Ehe. Kwa hiyo utafuni mua barabarani that's, that's tena. Eh hiyo hiyo huo ni mtiani. Hiyo kama ni kama ulikuwa unakula kula ile inakuwa kwa sababu ya jaji kila mtu anakurengi tofauti. <laughs> Lakini kikubwa kilichonifurahisha wazazi. Wazazi walishiriki walipiga simu, walifurahia sana hii program kwa sababu imewasaidia na wao kufikiria namna ya kuongoza watoto wao waweze kujifunza. Lakini vile vile mimi nimepromote biashara yangu kwa sababu mtu akiniona nakumbuka eh bwana ana, ana saluni pale kinondoni. Kwa hiyo nakuta anasema akija anakutafuta. Eh bwana nimeona kazi yenu nzuri. Kwa hizo zote zimesaidia kwa kweli. Zimesaidia. Asante sana majaji wangu na washukuru sana kwa mchango wenu kwa kutushirikisha huo uzoefu wenu ambao mmeupata katika hizi wiki moja. Basi Mtazamaji ni muda mwingine sasa wa kuzileta tena sura zingine ambazo umezoea kuziona lakini wakati ule ulikuwa unaziona kidogo zinamnuno mnuno pengine leo zinatabasamu. 
Washiriki wa Ruka Juu unafema TV Talk Show ni muda wao sasa kuja stageini. Leo wanakuwa wako tofauti kidogo na dhani watakuwa na taba samu zaidi. Washiriki mko tayari, bila shaka mko tayari. Kama kawaida, mimi huwa na waita majina enu alafu mnakuja. Leo hamna baasha, msijali kapisa. Kwa hivo, mshiriki namba moja, Noel. Kutoka tanga, upite hapa mbele tafadhali. Hakifatiwa na mshiriki namba mbili, saumu. Kutoka tanga. Safi. Mshiriki namba tatu. Mshiriki. Mshiriki namba tatu, Benita Mwinuka huyo. Kutoka njombe. Mshiriki namba nne, Idrisa Salim kutoka Kibaha. Mshiriki namba, mshiriki namba tano, Rajab kutoka Kilindi. Na mshiriki, na mshiriki namba sita, Mariam kutoka Ikwiriri, Rufiji. Sasa mbona lile tabasamu ni nilolo ni mewahidi watazamaji kwamba mtakuja na tabasamu mbona hamna? <laughs> eh? Mambo safi eh? Safi kabisa. Mko tayari mimi nataka kuna maswali nataka kuwauliza. Hayamo kwenye bahasha ni hivi uso kwa uso tu msiogope. Mko tayari kwa maswali? Basi lakini kabla sijataka kuwauliza hayo maswali kuna mambo mengine ambayo lazima tuyafanye. Unajua kuna vitu ambavyo mlikuwa mnafanya mle kwenye mashindano mle kwenye majaribio nyenye wenye hamvikumbuki. Ningependa kidogo ni wakumbushe. Mnasemaje? Basi mtazamaji jiunge na mimi pamoja na washiriki na majaji hapa na wengine ambao tuko nao studio tuangalie hawa washiriki waliyapitia yapi katika hayo majaribio ambayo walikuwa wanapewa. Tuangalie hapo. Ruka moyo kidogo. <laughs> Nikukumbushe wewe mtazamaji kwa nini tunafanya Ruka juu na Fema TV Talk Show ukiangalia nafasi za ajira katika nchi yetu ziko finyu si kila mtu anayehitaji ajira ataweza kuipata kwa hiyo tunalazimika kujiajiri lakini katika kujiajiri hii elimu ya ujasiriamali tunakuwa tuko nayo tukagundua kwamba hii elimu ya ujasiriamali haiko ya kutosha kwa hiyo ruka juu pamoja na kuhamasisha ujasiriamali tukatoa pia tukatoa pia elimu ya ujasiriamali basi Elimu ya ujasiriamali ikatolewa katika kipindi hiki cha Ruka Juu na Fema TV Talk Show na hawa washiriki pamoja na majaji na wewe mtazamaji ambaye ulikuwa ukishiriki kwa kutuma SMS tukawa pamoja. Sasa kabla tujaendelea na mambo mengine na muomba bahati na bwana Aishi hapa kwenye stage mjiunge na mimi kwa sababu kuna kazi nataka mnisaidie. Imebaki dakika moja ya kupiga kura ule muda tuliokuambia zile dakika 30 za mwanzo zimemalizika mm -hmm. ndio dakika moja hiyo iliyobaki nadhani ni sekunde tu kadhaa sasa zimebaki mm -hmm. haya Kweli. tuwahimize tu waendelee kupiga kura tuma nyingi nyingi kwa sababu hizi sekunde zilizobaki message zinaenda mm -hmm. haya ni sekunde 30 moja hiyo zimebaki wewe endelea kupiga kura nafasi uh -huh. iko kwako kabisa endelea kupiga kura kadri uwezavyo anza na ruka acha nafasi andika namba ya mshiriki alafu tuma namba moja, tano, sita, sita, tano. jamani badilisha eh, yale matokeo na kumfanya mshiriki unayempenda eh, akashinda milioni tano. Haya. milioni tano. Kumi. zimebaki sekunde kumi. Tisa. Tisa. nane, saba, sita. Si. Tano, ne, tatu, mbili, moja. Kila mtu waruke juu. Kumbu. Kumbu. Kila mtu waruke juu pale alifo. Safi. Oh. Eh. Hey. <laughs> <laughs> Mbona <laughs> 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 <
mambo vipi mbona mnantizama vibaya jamani hamna bahasha <laughs> mko fresh safi mmekuwa katika shindano hili kwa wiki kumi na moja. Eh? kila siku na mambo yake kila wiki na mambo yake ni vitu gani ambavyo mmejifunza au ambavyo mnaona vinaleta tofauti katika maisha yenu kutokana na kushiriki katika shindano hili nitaanza kwako Noel ndani shindano hili laruka juu wiki kumi na moja mfululizo nimenipa fursa mimi kuji, kujipa ujiko kitaifa <laughs> na sio mta wangu wa saruji kitaifa no. siku moja nilisafiri nilikuwa naelekea Dodoma nimefika mm. pale stand nimepanda gari kila mtu akaniambia yule jamaa sio ruka juu yule mm. ah, kila mtu aliyeko kwenye basi alikuwa anaita jina la Mr Ruka juu mpaka nimeshuka Dodoma bado na sindikizwa na Mr Ruka juu nimeenda nilikuwa nilipokuwa nafikia ni Ruka juu tu mpaka nimerudi Safi, Nipo rudi tanga hasa nikaendelea mambo yangu ya, bi, ya biashara. Mm. Nimefika pale nikaanza kutumia mbinu nilizojifunza kutoka Ruka juu. Naam. Nikizingatia ku, namna ya kumpokea mteja wako. Aha. Hiyo kwangu ilikuwa ni kali kuliko yote. Palisumbua kidogo pale. Palisumbua pali. sana. <laughs> na, na sisi kama binadamu hakuna aliye kamilika. Mm. Kila binadamu ana mapungufu yake. Safi. Na unapokuwa hujui jifunze mm kishajifunza tumia mbinu ambayo ushajifunzia safi kabisa unaona eh then, Aya, eh inatosha nadhani mpaka hapo twende kwa saumu sasa wewe saumu wewe umejifunza nini ruka juu imekubadilishaje au tutegemee nini kutoka kwako ah nashukuru sana kile nilipoingia kwenye ile shindano la ruka juu baada ya kurudi huko mambo yamefumuka sio mchezo mhm tusimuje ya, eh. yani napata wateja mpaka siwezi kuhudumia safi sana yani nashukuru nashukuru kwa sababu nimekuwa very famous kwa maeneo yale kwa ajili ya, ya ruka juu yani ruka juu ni big up Yeye mtasha kabisa kumtangaza kwa unasalakana. Safi sana. Benita. Tutarajie kutoka tutarajie nini kutoka kwako wewe kati kutoka ruka juu. Mimi kwangu matarajio yangu yani mtarajie matarajio makubwa na malengo na ruka juu zaidi na na ruka juu kwa kwa malengo. Uh-huh. Sio kama vile kizamani. Uh-huh. Sasa hizi kila ninavyotembea nimetoka njoo mm. mekwenda mbele kufuata mzigo nimekutana watu wako dada ruka juu Benita. Uh-huh. Dada ruka juu Benita nimeenda mpaka Tunduma ananiita hivyo hivyo. Uh-huh. Kwa hiyo Yaani ruka juu imenipa ujasiri mkubwa. Yaani na yani najulikana kwanza watu wanakuja. Tumekuta jarida, si ndio? Tumekuja jarida la Fema. Eti kweli kweli mama Jana ulianza kuza maandazi? Ehe. Uh-huh. Niko nilianza. Uh-huh. Na nilikuwa nalala chini. Kweli ruka juu imenipa wengi wanakuja kujifunza kupitia mimi. Safi kabisa. Asai. Haya Idrisa wewe unalipi la kusema kuhusiana na hayo hayo maswali ambayo tunaulizana? Uh, labda kwanza ni, ni, ni washukuru femina hipu kwa, ku, kwa kufikiri kwa kufikiria tu ki maandalizi haya na kutengeneza mfumo huu mpaka ukaja kufikia kuitwa ruka juu mm-hmm. ni kitu muhimu sana kwa maana kuna makampuni mangapi kuna matajiri wangapi kuna wangapi wenye uwezo hawakufikiria kama kuna watu ambao wana hali ya chini ambao wanahitaji kunyanyuka wafanywe nini ili waweze kunyanyuka mm-hmm. hawakufikiria hicho lakini femina wakafikiria na leo hii Leo hii tunaona matunda yake kwamba wa Tanzania naweza nikasema zaidi ya milioni tano. kwamba wamejifunza jinsi ya kufanya biashara tofauti na vile tulivyokuwa tunafanya biashara mwanzo. Kitu kingine kwako sasa wewe kama MC. Narudi kwangu sasa. Kudi kwangu mimi sasa kama Idrisa kusema la kweli naweza nikasema nimekuwa superstar la kwanza. <laughs> la, la, la pili kwamba uh, nimeweza kutafuta masoko. Hivi ninavyozungumza siku ya leo naenda kunyoa wanafunzi moja na thelathini katika shule ya Sunshine iliyopo mkoa wa Kibara. Kwa maana na uwezo wa kutafuta masoko. Na maana vifaa vyangu havitoshi, nahitaji labda kitu kama usafiri mdogo, eviti vya kutosha. Hivi ninavyozungumza vijana wako kazini wanachapa kazi. Hii yote kutokana na ruka juu. Mhm. Haya, wako Rajab. Kwangu mimi imeweza kunibadilisha kibiashara. Mara ya kwanza nilikuwa nafanya sielewi muhimu wa kumkaribisha mteja kukabiliana na wateja wa korofi mm-hmm. kwa mfano alivyokuja bwana Dani wateja wa namna ile ni wateja wengi sana katika biashara sasa nilipopata somo hili la ujasiri ya mali kwa kweli imenibadilisha sana kibiashara kwa sababu nimeweza kupata wateja wengi wengi zaidi Alafu watu kutoka wilaya mbalimbali kama Alushoto na nyingine nyingi wamekuja kijijini mm-hmm. wote wameniona katika shindano wakaja kijijini kutaka kujua kwamba ninafanya fanyaje safi jinsi gani ya kupata ile zile mashine na jinsi ya kwenda kuwafungia mm-hmm. kwa kweli wengine wameshanunua 
wananihitaji niende nikawafungie katika sehemu zao. Kwa hiyo imenibadilisha sana. Safi sana. Haya, asante Rajab Mariam wewe kule ikuiriri vipi mambo? Imekuwaaje? Mambo safi. Mm -hmm. Yaani kweli, yani mimi luka you, yani imenipa mwanga. Elapo yani hapo au alisikuwa na mwanga huo. Na na imani ni bila luka juu, naamini yani ile biashara isingeendelea na ingekufa siku yoyote. Lakini baada ya luka juu na kushiriki vipindi vyote hivyo na mafunzo ya biashara ambayo nimepata, kwa kweli sasa hivi nipo juu sana. Kiasi kwamba yani hadi wapinzani wangu wa biashara wananionea wivu kwa sababu mtu hadi kula mpaka mwanga juu. Safi sana. Asante sana. Mna, kuna mwingine ambaye anaona kuna li moja linamkereketa sana nataka alizungumze. Kwa kweli kuna sehemu moja jaji kama jaji naye ana mapungufu yake. Hmm. Kuna maoni mbali mbali watu barabara kwa wananipa pale. Niambia bwana vipi majaji wenu bwana wanaua sana. Hmm. Niambia mzee mimi siko studio <laughs> na wale wenyewe wana jukumu lao. Hmm. Unaona? Basi ningesema kama umeshaongea hivyo nitafikisha hiyo fursa hmm. kama kuna mapungufu waelekebishe. Na wao ni binadamu kama kama nyinyi. Safi kabisa. Hawezi kufanya kila kitu kiwe sahihi. Ndio hicho kikubwa ambacho kilikuepo roho yangu, moroni mwangu ni mama wangu kimwaga. Ndioonekane live. <laughs> Haya. Mtazamaji. Mtazamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Hayo ndio maoni ambayo washiriki walikuwa nayo na kama alivyozungumza majaji pia walikuwa na mambo yao ya kuzungumza vigezo walikuwa navyo na walivitumia kwa uhalisia lakini unajua pale panapofinya ndipo panapouma sasa nafasi kwa wale ambao tuko nao humu ndani studio nao waweze kuuliza maswali watawauliza maswali nyinyi na watawauliza maswali nyinyi leo majaji nanyi mnaulizwa maswali mko tayari kabisa ni nafasi sasa yenu nyinyi mlioko humu ndani Ni nani ana swali kwa ajili ya Noel? Nani anataka kumuuliza Noel swali? Mimi natoa hiyo nafasi. Asante. Noel endapo leo utashinda shilingi milioni 5, utaifanyia nini? Mimi endapo nitashinda ili shindano milioni 5 ambayo tunaisubiria sasa hivi baada ya muda mchache. <laughs> Ishu ambayo nitaenda kufanyia mimi sitafanya kitu kingine kikubwa zaidi ya kuboresha biashara yangu na Tatizo ni ambayo nalisumbua mimi usafiri na tatizo la usafiri sana kwa ofisi paka kodi vigari vya watu nilikuwa shida. Kwa hiyo endapo nitapata hii hela nitachukua fursa ya kwenda kuchukulia usafiri. Safi. Ni nafasi yake hiyo ameshajibu swali. Sasa natoa nafasi nyingine moja mwenye swali kwenda kwa saumu. Swali langu ni kwamba unaonaje kabla hujapata hii elimu na sasa hivi? Kuna tofauti yoyote au ni kama ka, kama zamani yani? hapana yani kwa kweli tangu nilipopata hii elimu mafunzo yale ya siku kumi nimebadilika vibaya mno mm -hmm. yani nimebadilika yani nimebadilika kila kitu kwa sababu niliporudi tu kwanza nilienda kwenye masuala ya utawala na wafanyakazi wa wangu kwa hiyo hapo tu peke yake panakupa picha halisi ya kwamba nimebadilika maana mwanzo nilikuwa naweka weka tu watu bila kufikiria chochote bila kujua nini lakini elimu nilioipata kwa kweli nimebadilika na yani nimebadilika zaidi ya unavyofikiria Ah, zaidi ya anapofikiria yeye. Zaidi ya anapofikiria. Yaani nimebadilika kuliko maelezo. <laughs> Safi kabisa. Haya, nafasi nyingine sasa. Nafasi nyingine moja inatolewa kwa mtu ambaye anataka kumuuliza Benita swali. Swali langu kwako nilikuwa nataka kufahamu historia yako kwa ufupi. Sababu za wewe kujikita katika ujasiria mali. Je, mwanzo ulikuwa na dream kwamba Unataka kuwa mjasiri ya mali au ulijikuta kutokana na hali halisi ya mazingira ndio umeingia kwenye ujasiri ya mali. Kwanza hata wazo la ujasiri ya mali kwani nilikuwa sijui kwa sababu nilikuwa ni mdogo, nilikuwa mwanafunzi. Yaani maisha yanamfundisha mtu atafute na yani awe na akili ya kufikiria. Ugumu mimi nimeshika mimba nilikuwa na miaka 17 na nikiwa secondary form 3. Kwa ugumu wa maisha wazazi vile kunifukuza kwani hujamaliza shule ni na nini? Ile misukosuko ile ilinipa hamasa mimi hivi hapa nifanyeje ushule tayari nimeshachezea nikawaza hapa fani nayo waweza kuifanya kazi nayo waweza kuifanya ni kushona natangia nilipokuwa mdogo darasa la ngapi la kwanza la pili kwa sababu shule msingi mwanzo mwaka 1999 nikasema hapa niwe na nikamwambia mama bwana mi shule imenishinda na nimepata mimba naomba yani unijitahidi unitafutie hela nipate nijifunze kushona ndo naona hiyo yani nitaweza kwa sababu nikao naweza nikataja kitu kingine nisiweze nikasema shule afu nikasoma tena nikapata form nikafika form 4 nikafeli benita jibu lako litakuwa refu sana unaonaje kama ungefanya hapo nika 
nikajifunza nika akanifundisha kushoni nikajifunza na nilikuwa sina mtaji na nilikuwa sina nini lakini Mungu malengo ukiwa na malengo kila kitu ninachovowaza na panga ndivyo iwe hivyo Asante sana Benita na nashukuru Mungu mpaka sasa mm. na leleani vitano na na watu wanaonitazama usikatisho tamaa kuzaa so kusema ndio mwisho wa maisha au kakata tamaa endelea kusoma na kufikia malengo yako Asante sana Benita Haya swali kwa Idrisa Kaka Idrisa mpaka sasa katika kinyanganyiro mko watu sita. ni kwa nini unadhani wewe unastahili kuzipata hizo milioni tano na sio wenzio <laughs> Naweza nikasema na staili kuzipata milioni tano kwa sababu kwanza naweza nikasema kipaji kufahamika na kazi ninazozifanya zinanisaidia mimi kuzipata milioni tano. Mm. Hivyo mm. nisike kuwa sina kipaji na fani ndio kwa nayo nisike kuwa natambulika na watu wengi. Kwa hiyo kura zangu nyingi zilipatikana kutoka kwa watu ambao wananifahamu. Kwa hiyo picha ilivyoenda kwenye runinga tu watazama Idrisa tunamfahamu tunampa kura. Kwa hiyo na staili kupata milioni tano. Rajabu swali linakuja kwako swali la Rajabu eh Mr Rajabu wewe ni fundi umeme lakini kutokana na maelezo yako hapo mwanzo ulituambia huku somea umeme ni kipaji ambacho unacho kwa utundu aidha kwa kitu chochote ambacho umetumia je ukishinda na kupata hizo milioni tano, utatumia kiasi cha hela kwa ajili ya kwenda kuongeza elimu yako ya umeme au la Asante kama, kama nitafanikiwa kushinda hizi shilingi milioni tano, nitamtafuta mtu aliyesomea katika chuo cha veta mtaalamu wa umeme ili aje kunisaidia kunielekeza na ikiwezekana nitaacha msimamizi ataendelea kusimamia na mimi mwenyewe kwenda kusoma safi haya swali la mwisho kabisa likienda kwa Mariam Mariam mwenye kumuuliza Mariam swali Asante swali langu kwa mshiriki namba 6 Mariam inauliza hivi kuna tofauti gani katika mauzo ya biashara yako kabla na baada ya kushiriki katika shindano la Ruka Juu na Fema TV Talk Show? Asante. Mabadiliko yapo makubwa sana kwa sababu hapo awali kwanza sikuwa na elimu ya biashara. Moja. Alafu sikuwa na mgawanyo wa madaraka katika biashara yangu. Kwa sababu biashara yangu nauza vinywaji na chakula. Kwa hiyo vyote kwa pamoja nikaa na vichangana pamoja kiasi kwamba hata mtu akimchakachua na kwa sijui. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi tayari nimeshaandaa ni mgawanyo madaraka labda vinywaji atasimamia mtu huyu hapa na chakula atasimamia mtu huyu hapa kiasi kwamba hata kama kutakuwa na mapungufu nitamjua huyu hapa ndo ameharibu na labda kama ukatana katika mshahara ambao wengine nitajua hapo kwa hiyo tofauti ipo kubwa sana safi asante sana tumesikia mengi kutoka kwa wale ambao tuko nao hapa ndani na tumesikia mengi kutoka kwa washiriki pamoja na majaj sasa ni muda tuwape nafasi hata hao wengine ambao wana angalia runinga kule nyumbani wao tuliwatembelea moja kwa moja kule mtaani tukawa nao tukazungumza nao tukasikia ni yapi ambayo wanao ya kuzungumza kuhusu Ruka Juu na Fema TV Talk Show tunaweza kuangalia hapa kwenye runinga pamoja na wewe ambaye uko nyumbani pia au mahali popote ulipo unaangalia unaweza kuona tutizame hapo Ruka 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 Juu Ruka Juu pamoja kwenda nyingine Ruka Juu Ruka Juu Nampenda sana yule Saumu yule. Anajua kujieleza vizuri na vitu kama hivyo. Shirika hilo nigusa na kunifurahisha ni yule dada yangu, dada mmoja hivi kule njombe. Kuto kusoma kwake haikuwa ndio mwisho wa maisha. Navutiwa na Idrisa yule kinyozi. Namuona ni mshiriki anayejituma, alafu kila majaribio mnayompatia anafanya vizuri. Mshiriki ambaye walukaji ananifurahisha zaidi ni Belita. Baada kumuona yule mfanyakazi wake analia, ile pani kwa kidogo akaiacha, alafu akamwambia nimekusamea. Ajabu amejibidiisha kutoka kwenye kilimo hadi kwenye stage aliyofikia ya kutengeneza ya kutengeneza umeme wenyewe mtu alionivutia sana pale ni Noel e, nimependa jinsi biashara yake anavyoendesha anayenifurahisha kusema kweli ni Mariam amenifurahisha kwa sababu ni mjasiria mali mzuri mshiriki wa ruka juu ambaye nifurahisha ni Saumu kwa sababu shule anazozifanya mimi nilizipendeleza kibiashara kuna mtangazaji mmoja mfupi hivi anamwanya hivi basi hivi na kwa niko katika raha sana <laughs> safi sana safi sana hiyo eh George Beno <laughs> nashindwa kujizuia kucheka lakini sina ujanja mnifikiri nimewasamea sikuuliza maswali eh narudi kwenu sasa baada ya burudani hiyo hapo maswali kwa majaji nani anataka kumuuliza swali George Beno na swali kwa George Beno wakati naangalia vipindi vilivyopita niliona ukitoa baadhi ya maxi kutoa maxi nyingi kwa baadhi ya washiriki na ukitoa max chache kwa baadhi ya washiriki wengine. Nataka nijue ulikuwa unatumia vigezo gani katika kutoa hizo maxi. Yeah. Kwa kweli 
kilichokuwa kinatokea hatukua tuna sikuwa na natenganisha kwamba ni washiriki fulani wapate max nyingi washiriki fulani wapate max dogo no ni kutokana na namna ambavyo lile jaribio alivyo limudu na vigezo vilikuwa kadili ya jaribio usika alivyokuwa linasema nani ana swali sasa kwa ajili ya jaji astro Jaji Astro unaweza kutuambia unaweza kueleza wa Tanzania umejifunza nini kwa sababu umekuwa jaji kwa muda mrefu wa kipindi hichi umejifunza nini kutoka na kipindi hichi na unaweleza nini wadau ambao wameweza kutufikisha mara hapa tulipo leo na tunaishia tamati waendelee na kipindi hichi au vipi Haya. na pia unaweleza nini unawashauri una, una nini wajasiriamali ambao bado ni wadogo Hai swali hilo jibu fupi kabisa Mimi ni mzazi kwa hiyo na watoto pia kwa hiyo hili nimenifundisha pia ubunifu zaidi namna ya kuongoza watoto. Lakini mimi pia mjasiriamali jamii nafanya kazi sana na vijana na wengi wananifahamu. Kwa hiyo hii imenipa hamasa ya kuatia moyo vijana kwamba usibweteke. Anzia ulipo. Safi kabisa. Hilo ndilo ambalo Jaji Astro amejifunza na maswali yanaishia hapo. Tunarudi sasa hapa katikati. Na muhitaji sasa dada Bahati ajiunge pamoja na mimi kwa sababu ana kazi ya kufanya hapa. Dada Bahati usiniache peke yangu muda mrefu eti. Nimerudi. Na kibubu chako unacho? Kabisa. Kama kawaida. Chamani. Bwanaishi mbona hivi lakini? Pesa. Sisi bado. Haya hata sipumui. Ya upumui. Haya. Anyway, nimehesabu hizo pesa. Tumeshahesabu, tumefahamu kiasi gani kilikuepo. Na tumepata kiasi cha shilingi 125 na 150 zilikuwa umu. Safi. Usifurahi Usifurahi tuambie utafanyia nini hela? Mm. Kwanza mpaka kufikisha hizo sio mchezo unajua. <laughs> Nimehangaika, milima na mabonde nimepata hizo. Yes. Sababu niliweka ahadi kwamba mpaka kieleweke. Ehe, sawa. Eh, bado kipo hapo. Nitafungua account mm -hmm. bank. Mhm. Mm eh, hey. utafungua. Hey. Tena mwakilishi wa benki NMB tunaye hapa nadhani itakuwa vyema kabisa ukiongea naye. Nitamuona sasa hivi. Eh, eh, Najua nikifungua benki nikifungua account nikopo na nini na biashara yangu unajua nitafanua uwigo kama basi kesi basi taongeza pikipiki. Haya, <laughs> hey. safi sana. Mpate haya. Wanaishi, wanaishi wewe unaweza kwenda na kibubu chako. Naweza nikakuachia. Hapo ni amani ipo. Endeleeni tu. Bahati, hebu tuambie ni nani wamebahatika kupata basi Mwe, wale ambao walibashiri na kuweza kukaribia karibia kiasi hicho cha 2025 na 150 mm. si mwingine eh, ni huyu hapa ambaye ndio mshindi wetu wa kwanza ni mwalimu Ana Mtehongwa yeye kutoka Moshi kule Kilimanjaro umebahatika zawadi zako unaziona hapo na mshindi wetu wa pili ambaye naye alibashiri karibu kabisa ni Ferdinand Mgimwa mm. Ferdinand Mgimwa kutoka uh, Kidatu Kilombero na mwingine wa tatu si mwingine ni Mary Idi kutoka Buguruni Dar es Salaam mmebahatika na mtanyia kuwa zawadi kadhaa kutoka Femi na Ipu zawadi kibao si unafahamu safi sana Femi na Ipu walionyakuwa yeah. wamenyakuwa wamenyakuwa shughuli ziendelee na sikia muziki unaimba imba kama kwa mbali zawadi za, zawadi lakini ama bila sura zijua tena zilizo mimi nakusi nakwambia huo muziki unausikia unaujua wa wimbo wewe ah ni muziki wa ruka juu eh. Unaujua unajua ni nani katunga wao wimbo? Eh hai. Aha. Sasa ni mzee wa komesho. Mzee wa komesho. Komesho. Mimi nilipata nafasi ya kufanya mahojiano na AY. Ongera? Nyinyi mnacheza cheza tu hapa. Mimi nishakuwa naye tayari. Tulifanya mahojiano ambayo nataka tuyatizame hapa. Ruka 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 juta. Ruka chukua moja kwenda nyingine. Ruka juta. Bado wewe kwanza nilitengenezea hapa hapa kama mnavyoona hapa ndio studio ambayo nilikuwa nimetengenezea. Na kitu cha kwanza ni kuwanaangalia kuwa katika katika watu kumi, katika vijana kumi labda. Eh vijana tisa au nane inabidi haya maneno utakayoandika ya wahusu pia. Kuna sehemu nasema uzembe, maradhi, elimu, maisha bora. Kwa hiyo unakuwa unasema kwa uzembe na maradhi ni vitu ambavyo watu vihitaji kama vijana. Mwisho wa siku kabisa naweza kusema kuwa uzembe na maradhi tuviweke mbali elimu tuweke ndani ujasiria mali tuongeze zaidi au sio na tuzidi kuruka juu Haya <laughs> Tuweze kuruka juu zaidi ndivyo anavyosema AY na mimi nasema ili uweze kuruka juu lazima watu wao wanakupa mrejesho katika yale unayoyafanya ni nafasi ya majaji wa kudumu hawa kuwapa nyinyi washiriki mrejesho juu ya mambo fulani fulani ambayo mliyafanya labda uko mbele mfanyeje mtakuita mmoja mmoja utasimama hapa na majaji watakupa mrejesho. Noel nafasi yako hapa. Uh, Noel ulikuwa unaonesha kabisa una hali, unamshawasha. Na hata jinsi ulivyoanza, 
kuna vijana wengine hapa wakishapata hela kidogo ya malipo baada ya kazi kuacha kazi mahali wanajirusha lakini waliwekeza lakini kitu ambacho kitakusaidia kujijenga zaidi uongeze mawasiliano uongeze umakini hasa katika mambo ya usalama katika shughuli zako lakini vile vile ujipange kwa sababu pale unaweza kukaa na washindani watakao kuja kukaa katika eneo lako afu jitanue vingine zaidi Asante. Noe ni wameisikia asante yako. Sasa wewe ukae nafasi yako Saumu, jongea hapa. Ya, yeah, Saumu kwa kweli eh, umejitahidi sana kwa aina ya biashara na maeneo na namna ambavyo ulikuwa na uwezo wa kujieleza. Ila kuna kitu ambacho nataka Saumu ukifanye kazi kitakusaidia kukupeleka mbele zaidi. Ikiwezekana zile biashara mbili ya juisi na vipodozi zitenge. Kwa sababu kila moja ina ina, ina wake wateja na wahitaji na nafasi wanaohitaji kwa mfano juisi unaweza kuhitaji watu wakae chini unaweza kuweka na bites yani vitu vitafunua vidogo vidogo kwezi ni biashara zinazotegemea vile vile ongeza ujuzi kwenye kutunza kumbukumbu kumbu. ya utunze kumbukumbu kumbu. kwa sababu benki kukumbuka alikuwa na shinga kumbuka alikuwa na shinga asante haya asante majaji wangu mrejeshwe kwa saumu huo benita na wewe jiongea hapo upate ya kwako majaji wangu maoni kwa ufupi kabisa Benita big up sana umejitahidi una ujasiri fulani ukiamua kufanya kitu lazima ufanye lakini nafikiri inabidi uongeze elimu zaidi ya ujasiri mali utanue masoko kama hivi ulivyoanza usisimuli watu wanaokufuata lakini vile vile inaonekana unaegemea sana kushona kufundisha kuliko kushona jitahidi mitindo ili hata wao wanaoshona wavutiwe uje yeah. nafasi leo umetoa mtindo huu kesho mtindo huu wote je utazidi kuwavutia lakini vile vile ikiwezekana 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 tengeneza mtandao mzuri wa material vile vitamba upate mahali kwa bei nzuri zikusaidie kukuongezea faida Asante uh, sana Benita uh, unaweza kuketi sasa ni nafasi ya Idrisa jiongea hapa mahali ili na wewe upate ya kwako Yes huyu mzee wa baba shop hey. bwana Big up sana kazi nzuri aina ya aina ya biashara nzuri umejitahidi una kipaji cha kutangaza biashara yako na unakipaje cha ile kazi kila kitu umejitahidi sana sema kuna vitu ambavyo unatakiwa uwe makini kwamba jiandae kwa ushindani jiandae kwa ushindani kwa sababu akija mtu mwingine utamdhibiti vipi usibweteke ikiwezekana kwenye kontena hama tafuta sehemu ya nyumba utengeneze biashara yako karibu mtu akiwa na kitu kimoja tu anaweza akawa kinyozi sasa chakula ni kila kile mapishi tofauti kazana na mapishi tofauti iliweza labda la nyongeza ni kasao kwenye usafi itaidi kufikiria vitu kama sterilization vile vifaa vya kusafisha mosikae na kufikiria spirit peke yake. Asante sana majaji, tunashukuru sana kwa huo mrejesho kwake Idrisa. Rajabu jiongea baba hapa kwako. Okay. Rajabu uko juu katika swala zima la ubunifu. La pia ali jinsi ulivotoka huko nyuma kwenye kulima mpaka ukapata maharage mpaka ukaingia katika fani ya kusaidia taifa hasa ukizingatia kwamba umeme ni mgogoro mpaka mjini. Rajabu kitu ambacho kitakusaidia zaidi uongeze mbinu ya mawasiliano uongeze uelewa katika masuala mazima ya ujasiri ya mali ujipatie elimu lakini pia na hiyo kazi unayoifanya si vizuri yule mtu anayefahamu awe mtu mwingine anaweza kukubania siku moja na biashara ikafa pata elimu zaidi ili uweze kuidhibiti lakini big up sana la ziada za ziada rajabu <coughs> angalia swala la, la tahadhari uwe na ufahamu wa kuchukua tahadhari kama kuwa na vitu ambavyo in case moto umetoka au kuna tatizo la shoti mahali uwe sio kwako isishe kwako ifike mpaka kwa wateja wako kama kuwa na vitu vidogo kama fire extinguishers yeah. Asante sana mrejesho kwa Rajabu Mariam kwa spidi kabisa sogea hapo na wewe upate na wewe ya kwako Umejitahidi sana aina ya biashara mimi nimependa yani yani una ubao yani unaamua una network una, una mtandao mzuri unaweza kupata watu wakakupa product wakakupa vyakula wakakupa nini ukaja ukauza nimependa sana kuna kitu kimoja na kuomba mali uliko ni barabarani unaweza kujitenganisha na wengine usafi maji ya moto sabuni sio ile ya kupangusa kipande iwe ya kukamua na maji yakatoka sije ukasahau ile ile huko barabarani huyu hata kitu kama take away ikiwezekana take away haya majaji wangu asante sana na umakini usalama katika eneo lako kwa sababu watu ni wengi wanaweza kukuzidi speed asante sana asante sana Mariamu urudi kukaa basi mimi niwashukuru sana na nyinyi pia kwa kunipa fursa ya kufanya kazi na nyinyi nimeburudika kwa kweli nimefaidika kwa mengi Haya basi ni nafasi sasa ya namsikia dada Bahati ananisemesha semesha kidogo kwa mbali huko Bahati una lipi unataka kuniambia? Ah na nataka nikupe taarifa tu kutoka hmm. Starfish wameniambia kwamba tayari wameshambaini mshindi wa Ruka Juna Fema TV. Ngoja kwanza niangalie washiriki kwanza baada ya kusikia hayo. 
Vipi roho zenu? Mshindi amepatikana tayari. Roho mani. Sawa. Mm-hmm. Bahati he, tuendelee kinachofuata baada ya hapo. Naomba nimwalike uh, dada tusajigwe mwambi pile kutoka Starfish atuletee bahasha ambayo ndani ina mshindi wetu wa Ruka juu na Fema TV Talk Show. Asante dada Tusa, naomba swali moja. Je, ndani ya bahasha hii ndio kuna mshindi halali wa Ruka juu na Fema TV Talk Show? Kabisa. Ndiyo. Kabisa? Kabisa. Asante. Nashukuru. Asante. Asante sana. Dada, wakati dada Tusa anaondoka, na naomba <laughs> nimwalike hapa mbele mwakilishi kutoka benki ya NMB Imani Kajula afike hapa ili aweze kutusomea kilichomo ndani humu. Sante sana. Hai. Mm-hmm. Hili ili, ili ndo lile licheki likubwa kabisa hili. Mm-hmm. Hai. Naomba ni kabisa kwa heshima na, na taadhima. Bahati mm-hmm. naona kama Imani amekuja na bahasha zimeandikwa majina ya washiriki. Pengine si vibaya akiwa kabidhi moja kwa moja. Bila shaka. Mm. Sawa. Mm-hmm. Wanapewa Sauna. bahasha hizi kutoka NMB. Kuna vitu ambavyo wanahitaji kuvisoma humo bila mm. shaka NMB na wapa mambo mazuri mazuri. Maana wote ni washindi jamani usisahau kwamba wote, wote ni washindi hao. Wote ni washindi. Mm-hmm. Bahati kabla hii bahasha haijafunguliwa nataka niseme kitu kimoja tu mm-hmm. kwamba washiriki wote wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show ambao wako hapa mbele yetu wote ni washindi kama unavyosema kwa kweli. Na hawataondoka bure. Mmoja wao atakuwa mshindi wa milioni tano. Mm-hmm. Lakini wengine waliobaki hawataondoka mikono mitupu kwa kweli, kwa kweli tumefanya utaratibu wa kuwapa wanasema ile ile ni inaitwa ile kifuta jasho ile mm-hmm. sasa kila mmoja wenu ambaye hata shinda milioni tano, ataondoka na laki tano, taslim za kitanzania <laughs> na, na pesa hizo basi na pesa hizo mtazamaji ni kujuze kwamba zitaingizwa moja kwa moja kwenye akaunti zao za NMB na mtakwenda kuzikuta kule kama jinsi maelekezo yatakavyokuwa yameonyesha narudi kwako bahati sasa imani uh-huh. zigo lako hilo nashukuru sana tufungulie hapo tuone uh-huh. haya mimi ndio nanidunda kweli hata mimi mimi nanidunda kweli uh-huh. kweli uh-huh. mshindi wa shindano la ruka juu ni Idrisa Salem Mana Hi 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 Imani Kajula mwakilishi wa benki ya NMB anaandika jina la mshindi kwenye hiyo cheki ambayo tunasema ni cheki ya mfano cheki yenyewe itakuwepo. Safi kabisa. Asante sana bwana Imani. Sasa ni nafasi yako kumkabidhi. Haya. ndelea kumpigia makofi na nyinyi pia mnaweza kumpigia makofi safi kabisa haya mimi nataka nataka kuzungumza Idrisa unajisikiaje baada ya kushinda unajua wewe mrefu sana mimi niko chini kidogo kwa hiyo nivumilie ni najisikia kuzungumza na wewe okay. ehe unajisikiaje najisikia furaha kwa sababu mchakato ulikuwa mzito sana mm-hmm. na sikutegemea kwamba nitaweza kushinda kwa sababu washiriki wawili tulikuwa tunakimbiziana vibaya sana kwa kura kwa hiyo sikutegemea kama nitakuwa mshindi mimi nitegemea kwamba Benita anavonikimbiza ataniacha. <laughs> <laughs> Safi. Kwa hiyo nashukuru kwamba uh, kile ambacho nilikuwa na kiwaza na kukipanga na malengo ambayo nimeyapanga mbele yangu sasa yataelekea katika mwelekeo mzuri ambao unaotegemea kufanya. Asante sana. Haya basi wakati tumemaliza kuzungumza na huyo mshiriki ambaye amenyakuwa milioni tano leo bahati ebu amekuwa mshindi lakini zile alama zilikahaje leo mwishoni kabisa zimeshaja labda kwa haraka haraka tu naona muda wetu nao unakwenda ni kwamba sasa matokeo baada ya kufungwa eh, dirisha lile yalikuwa kama ifuatavyo mshiriki wetu namba moja, Noel yeye alipata jumla ya pointi 297 
Saumu mshiriki wetu namba mbili alipata jumla ya pointi 325. Benita mshiriki wetu namba tatu alipata jumla ya pointi 453. Idrisa eh hongera ulipata jumla ya pointi 550. Rajam mshiriki wetu namba tano alipata jumla ya pointi 438 na Mariam mshiriki wetu namba sita alipata jumla ya pointi 306. Kwa hiyo Idrisa Hongera, ah, hongera sana. Mtazamaji wa Ruka juu na Fema makofi yanaendelea kama kawaida kama unavyoona, lakini sasa muda wetu umekwisha kabisa. Sina budi nifunge kipindi hapa. Nikushukuru wewe mtazamaji wa Ruka juu na Fema TV Talk Show kwa muda wote ambao ulikuwa ukiangalia kipindi kwa wiki kumi na moja ambazo umekuwa ukifuatilia ukituma SMS ukipiga kura na bila shaka umejifunza mengi kutoka katika kipindi hiki usilale yafanyie kazi. Na muda huu sasa ni kualike uendelee kuruka juu kwa sababu tunaposema kuruka juu bahati inamaanisha uruke kweli kweli usirudi chini. Endelea kuruka juu. Yes, I